，陆云峰烧烤小酒馆。家里这个平台废弃很多年了，从这里看出去风景很好。过年跟家里人商量了一下，家里人都非常的支持。初步的想法是，在这些边边上都先装上栏杆。地上呢，打算去做仿真的草皮去铺，购买一些绿云风的桌椅、天幕，增加绿云的氛围感。周边的树上全部加上灯带。今天先把上面这些废铁先清理一下。那这些师都叫过来帮忙了。这些是前做钓鱼台拆了之后留下的废铁，都非常重。他搬到一边先放着，等收废铁的价格好一点，再全部卖出去。终于搬完了，明天叫了邻居叔叔过来，先把栏杆给装了。将废旧平台改成绿云烧烤小酒馆的第二天，这些一直打火水铺的时候没有注意，有几个比较大的缝子，所以今天叫了邻居舅舅过来帮忙，这些缝装模全部用水。制版的运费要将近上千，出于目前的成本考虑，我决定听从对手的方法。我们这些装修的工作非常的专业，这些材料是之前家里修房子剩下的，只用了差不多一个小时就弄好了。又准备一笔投资费，这些再给这些大的缝隙装模。我一直以为这个板子得从下面去放。这个沙子也是之前家里的房子剩下的，所以今天最大的成本就是不能再省了，二十二一百。虽然说在明天里面做一个小酒馆，可能名气不会太好，但是家里人都非常支持，支持我的想法，他们做事，他们做事，他们会说，如果没人来，如果家里面自己人也可以玩。就当改造一下院子，我们家里稍微小了一点点，但是可能还是觉得我的房价千块钱不够。其实我也不知道到底够不够，就我先走一步看一步吧。原来缝隙多出来的水泥被放在了台阶这里，原来的打算也是全部用水泥把它抹平，先放几个台阶，台阶到时候再刷一下颜色。这是今天的成果，嘿嘿。栏杆决定用钢筋来做，所以到镇上买了十七根钢筋，花了六百块。很多朋友建议说可以用之前的废铁来做，但考虑到美观的原因，还是选了重新去买钢筋来做。毕竟咱们开的是露营风，不是叙利亚风。焊工师傅是找的。周围的邻居叔叔做这行已经做了很多年了，工钱因为不是我结的，所以我暂时还不知道是几百。明天再问一下我妈，因为对这块不太了解，长度、高度基本都出了问题。叔叔全部帮忙重新量尺寸、重新裁，全部弄好，只花了一个上午的时间。这桶陈年老漆，不知道放了多少年了。盖子都打不开了，最后撬开了。不过它还能用，咱也不嫌弃。刷漆咱们都不请人了，把我妈还有我姐拉过来，全部陪我做粉刷匠。主打一个字，就是省钱。虽然都不是专业的，但要求只要把它全部涂黑就行。毕竟这是免费劳动力，不能有太多要求。别看只有这么几根钢筋，我们三个人刷了一下午，大概也就刷了三四个小时吧。大家觉得好看吗？今天把平台两边还有下面的枯枝树叶这些清理一下，还有前面一些遮挡了视线的树也全部把它清理掉。这些树先拖回去，冬天还可以拿来熏腊肉。这个地方应该有几年没有清理过了，因为之前一直都没有用到下面。下面放了几个风筒，就每年会下来取两次风力，把好的砖挑出来，明天可以堆下面的台阶。
这块地，我们整整挖了三四个小时才把它挖完，把这些碎的砖全部扔下去，下面有个坑，把它填起来。虽然不费钱，但是真的很费人。挖了四个小时，终于把它挖平整了。今天把它全部整平，明天的话就全部打上水泥，然后上面铺一点鹅卵石。我边这里修个花坛，然后再买点花花草草种上。昨天整理出来的位置，准备铺上水泥，然后上面铺一层鹅卵石，所以叫上我们阿丁姐姐去河边捡鹅卵石。这个位置再过一个多月，涨水就要涨起来了。从家里走到河边只需要三分钟，我们就推了斗车下来了。今天又是省钱的一天。明天请了两个人过来帮忙打水泥路，还有平台高的地方把台阶修一下，所以今天要把石头全部捡好。记得小时候最喜欢的就是夏天到河里面游泳，从河里面捞鱼出来吃。不知道为什么从小吃鱼吃到大，到现在还是非常喜欢吃鱼。下来的时候很轻松，上去的时候。真的费了九牛二虎之力才拖上去，这车石头是有点分量在的，一共拖了两车回来，就等明天水泥路打好，然后我们再把这些鹅卵石给按进去。需要花多少钱？今天要把前两天挖出来的那一块铺上水泥，还有前面的台阶需要修一下，所以请了两个人。这两个叔叔是做泥瓦匠的，工钱是一个人两百块钱一天。早上八点不到就已经过来了。这个地方的坡比较斜，之前想做几个台阶，但是那个叔叔说，像做楼梯这种台阶比较安全一点，所以他就做了这个台阶。红砖是上次那堆东西里面清出来的，所以有很多碎的，叔叔就全部铺在了下面。这个地方也准备用红砖砌一下，做一个小花坛。这个位置有一点斜坡，全部把它挖平又费劲，而且也不好看。弄个花坛，种点花花草草，还能增加点观赏性。到后面只剩一些废砖了，可能表面没有那么好看，所以这个叔叔在上面也抹了一层。这上面可以放一些鹅卵石。但因为我想起来的比较晚，上面很多已经干了，所以我又在上面加了一层水泥。但是因为技术不太好，导致后面有一种非常凌乱的美。这里后期再想办法去补救吧。这里是平台的下面，这边就不打算铺水泥了。我妈说把它挖平，然后上面铺一层红砖。都是用我们上次扔下来的这些不要的碎的红砖，慢慢的铺了一条小路，弄平整了之后还是挺好看的。这里开始就用水泥去铺了，这里就有经验了，咱已经上当过一回了。一边倒水泥抹平，我跟姐姐就一边在填鹅卵石，因为铺的整体厚度不是很厚，一些比较大的鹅卵石是铺不进去的。当时在河里捡的时候，已经尽量捡薄的了。其实整体铺出来还是挺好看的，没有特意去摆什么造型，都是随便丢的。这边我妈的小路也铺好了。这里因为高度比较高，为了安全起见，还是搭了几个台阶。这里都是用这个砖来搭的，搭完之后粉刷一下，到时候再铺上地毯或者喷一点颜色。帮忙搬砖的时候摔了一跤，然后两只手都负伤了，所以后面都是我妈跟我姐姐铺完了。明天可以铺草坪了。买的这个草坪终于到了，草坪是改造第一天就买了，结果因为我们这边物流点不干了，所以就一直没有给送。加上前两天下雨，休息了两天，今天就准备把它铺上去。草坪的话，买的是。二点五厘米厚的，商家说这个厚度可以管两年。实际看起来这个好像没有二点五厘米呀、啊，但买都买了，后悔也来不及了。这个长度有的地方需要拆建一下，宽的地方基本上都能直接滚过去，除了边边需要补一下，其他的都还挺好的。
这个铺起来挺快的，到时候再买点胶水，把有缝的地方粘一下，就不会有这种黑边了。小司机在这里一直要帮忙，这应该是这几天改造中最轻松的事情了。大的铺完边边这一块需要剪一下。其实买了桌子椅子也到了，本来想摆出来看一下效果，结果摆出来才发现，椅子的尺寸买错了。今天又赶紧退回去重新换了。今天先把草坪铺完了，明天再去山上挖点树，搞一些小的软装，挖一点好看的花花草草回来搭配一下。楼梯这里需要重新弄一下，加宽一点，太窄了，很容易摔跤。大家觉得好看吗？花二十块钱把它改成这种风格的花盆。顺便把这些在家里放了很多年也没有用上的旧花盆，全部改个颜色。这个桶准备用油漆来刷，把家里之前修房子剩下的陈年老漆都翻出来用上。还买了两瓶喷漆，这两个桶面积比较大，就用油漆来刷。这个用上次做轮还没有用完的绳子把它缠完。上面用喷漆喷一下，大家如果以后刷漆的话，一定要一层一层刷。这几个陶盆准备用喷漆来喷，把想要的形状先用胶带贴出来。手残还剪了一个不规则的三角形。如果面积不大的，其实建议大家都用喷漆，喷漆也比较便宜。第一次刷油漆没有经验，第一层没有干透就刷了第二层，看起来就坑坑洼洼的。再去山上挖点棕叶树跟竹子回来种上，因为都放在室外，所以就选了这种比较容易成活的。再加上有个好朋友知道我在做花盆之后给我送的这些花花草草，种上这些花，再去河里捡两颗不要钱的鹅卵石铺上，我们一起来看看效果吧。但它一个底座竟然要八十块，嗯，这个价格我还是自己做一个吧。懒得做模具，就找了一个厚纸箱，直接往里面装水泥就行了。装满，把商家送的底管放进去，表面抹平，剪点好看的鹅卵石铺一下。用纸盒虽然简单，但是干了之后它撕不掉了。湿水用刷子刷了一下，没太大用，只能拿出打磨机把表面全部磨掉，顺便再把它的形状给打磨一下。做的水泥底座做出来还是很牢固的，大概有三四十斤，不用担心被风吹跑了。把花二十块钱买的灯串给缠在伞上面，摆上我们的轮胎茶几，一起来看看效果吧。停落一条静寂静的森林。再往上刷到这个超好看的月亮灯，但一个都要大几百，所以我打算自己做一个。网上买圆盘需要等，所以就先用自己家里能找到的材料试一下吧。先用黑色喷漆把饼干盒跟果盘喷黑，均匀的喷两次，等它晾干就可以了。做月亮灯需要栗子糕、石英砂，还有一节灯带，把栗子糕跟石英砂搅拌在一起，先大概画一个月亮的形状，月球表面都是空空花花的，像月亮裂一下，在上面挖几个洞，随意一点抹在上面。做好形状后，我们把它放在太阳底下晒几个小时，晒干之后给盘子打个洞，然后装上灯带就可以了。这个小花坛弄好之后，一直没种上花。今天刚好镇上有集市，一大早就去赶集买了花回来。今天我们把这个小花坛给种上，买了两株颜色不一样的三角梅，粉色也好好看。这株大的种在这里，长大了之后就可以顺着这个柱子往上爬。到时候就可以看到一柱子三角梅了。这棵绿叶葱葱的树忘记叫啥了，还买了两棵很好看的月季花。听卖花的姐姐说，月季很难养
，就不知道他自己能不能活下来了。再去河边挖两棵芭蕉叶树，本来想把它种在花盘里面的，但去挖发现太大了，就挖回来种在平台的下方吧。芭蕉树好像要生活在水边吧，这个应该活不了吧。把家里屋旁边这棵长得很笔直的棕叶树，也挖过去放在平台的右边，种在这个角落这里。明天再摆上桌椅，感觉一股浓浓的度假风感觉就出来了。买花的快乐大概就在于看到这些花花草草种好的这一棵吧。今天要把栏杆上的灯装上，选了这种太阳能的小灯串。有点像玻璃的材质，白天晚上都很好看。这是我买了一百米，它是连在一起的，缠的时候老费劲了，动不动就打结了。这点距离差不多缠了一个小时。这边树上用了 LED 的灯串，这两棵树都很高，上面就没有办法缠到。大家有没有什么好办法？再给台阶这里装上灯带。买的桌椅到了一部分都用了这种露营风格的，组装收纳起来都很方便。改造差不多一个多月了，终于能看出一点效果了。摆好桌椅，加上我们的氛围灯，我们来看看效果吧。在农村卖多少钱一杯比较合适？网上买这个竹杯一个大概需要八到十块钱，所以我想砍一根竹子自己来做。这个竹子是楠竹，大的竹子每一根都有碗口那么粗，用来做杯子就刚刚好。这个细的也带回去，到时候可以做竹灯装饰小院。这根竹子粗略的算了一下，大概只能做十个左右。想把杯口锯平整也是个手艺活，让我锯废了好几个，都是斜的。最后这个竹子总共做了九个杯子，把表面清洗一下。奶茶是姐姐刚做好的，挤上奶油，摘点刚开的桃花装饰一下，再贴上想贴的标签。大家觉得这个竹筒奶茶杯好看吗？今天把河边的废旧轮胎都捡回来，把它改成这种轮胎花盆用来种花。捡回来的轮胎清洗一下、晾干之后就可以上色了。买了几瓶丙烯颜料，店家说这个是防水的。这个上色干得很快，而且颜色鲜艳好看，就是不知道防不防水。白色跟蓝色用的是家里没有用完的油漆刷的。油漆就比较难上色一点，刷完一层之后要等很久才能刷第二层。丙烯上两次色就可以了，用油漆刷的需要上三次。把这里收一下，然后把轮胎花盆放在这里。这个大缸放在这里很多年了，抬一下它竟然碎了，那就全部把它砸了吧。怕下大雨，土全部流走了，还是给它围一层石头，把旁边这里清扫干净。就可以把轮胎摆上了，一共做了五个颜色，橙色上面有点磨掉了，需要再补一下。轮胎下面全部垫了这个网格，不然的话土会全部流走的。这是上次朋友送的几盆花，把它先种在这里，到时候赶集再去买。还种了一些多肉袋，不知道它能不能活。丙烯七八块钱一瓶，二十几块钱就能买到的快乐，大家也可以试试。首先找一块木板，根据轮胎的大小，锯成圆形。底板跟轮胎之间的连接用电钻打孔。因为我用的这个木板比较厚，所以用铁丝固定的。用薄的木板直接用螺丝就可以了。绳子是用热熔胶来粘的。热熔胶枪我的是四十万的，这个功率二十万、四十万、六十万的都能用。其实大家根据自己的需要选择就好了。绳子是十二的，大家用十二、十四、十六这几个宽度的都能做。缠的时候其实缠到底部就可以了。绳子缠到底部的时候翻过来，从侧面看不见就可以了，不需要全部缠完。热熔胶棒大概需要十五到二十根左右。锅腿是直接买的现成的，配件都是商家送的，直接拧进去安装就可以了，很方便。
。那层这里我是放了草坪，然后沾了一些假花在里面，可以根据自己想要的风格去装饰。晚上加上灯光灯带就很好看。网上看到这个月球灯，觉得很好看，所以我决定自己做一个。先把宣纸撕成不规则的形状，把白乳胶挤到水里面，一比一的比例。第一层先用水把透明灯罩喷湿，像这样把纸不规则的铺上去。我用的是宣纸，透光性会好一些。第一层纸巾贴完后，就要刷白乳胶了。等表面再干一点，就可以贴第二层了。这样反复叠加三到四层，贴之前把纸揉一下，这样贴上就会看起来有月球的肌理感。最后一层纸贴完，再刷一层白乳胶封层就做好了。放在太阳底下晒几个小时，等它晾干。装上底座，放在柱子上，我们看看效果吧。这个灯真的很好看，放在柱子、茶几上都很绝，既实用还好看。这块菜园刚好在平台的旁边。自从改造平台以来，我就想拆了它。在给我妈做了很久的思想工作之后，今天终于对她下手了。因为家里面养了很多土鸡，妈妈怕鸡进来把菜全都吃完了，所以用了这些旧渔网把它拦起来。本来我准备拆下来都烧掉的，我妈说这个还能用，就把上面的杂草摘干净，卷起来给它放一边吧。我妈找了好几个泡沫箱过来装土，她说要把她新种的辣椒苗、白菜苗都移到楼顶上去种，这是她最后的妥协了。那就给她抬上去吧。该说不说，这一泡沫箱土真的好重啊！到时候长出来的西红柿、白菜应该会更甜吧。然后再把地里面的菜跟草清理干净，先把能吃的菜全部摘出来。然后我们就发现，这吃一个星期也吃不完呀，只能拿去喂鸡了。这地里面长了很多杂草，全部把它整理出来。这么大块地也就花了两三个小时吧。整完杂草才发现，这个地它不平，我还要把它整平。那前面我为啥要铲这个草呀？直接土一挖往上盖不就行了吗？听妈妈说，这个土还是从外面拉进来的。拉了两车，倒两车土过来只需要五分钟，但是挖这一堆土，我花了一天时间，才终于把它挖完了。然后又发现了令我更崩溃的事情，哎，旁边还有一堆沙，土都整平了，那也不能不管这堆沙呀。这么大一堆也没地方倒，只能把它全部铺在这块土上面了。这样以后下雨也不会一踩就是一脚泥巴，沙稍微比土好一点，好铲多了。这一堆沙铲了两个小时就铲完了，终于在下午六点钟结束了今天一天的劳动，又是创造了价值的一天呢。这块的视野跟风景都很好，但是还没有想好在这里做什么。大家有没有什么建议呢？这些钢材都是家里之前修房子剩下的，刚好可以用来做底座。先把这些钢材都搬出来。木屋帐篷的底座准备做三米乘三米的，这些钢材全部都是四米长的，所以请了焊工师傅过来，全部把它切成想要的长度，再把它焊接到一起。这里每一根的间距留得太宽了，每一根的距离大概留六十到八十就可以了。我这里留了一米。所以我后面钉木板的时候，又加了木头在中间承重，把三个架子的位置摆好，要在同一条水平线上，这样看起来会比较好看。从楼底下翻出家里面修房子，收了很多年的木板，再把木板裁切一下，因为木板基本上都只有两米左右，全部都需要接，所以要根据底座的尺寸把它裁成相应的大小。把木板全部裁好之后，再用螺丝钉钉到钢筋上。铺的时候，首先把第一块钉子钉上。其实这里我忘了一件事，中间忘记加木条了，所以铺了一大半，后面又给拆了，重新再铺。把木板
排列好之后，再用螺丝全部给固定上。边上这里是九十公分的木板接的，一块一块像堆魔方一样把它排列好就可以了。铺到最后这个位置有一点缝，对不上。跟木工师傅学习了一下，把想要的宽度给标记一下，画条线，然后再用切割机给切下来，尺寸就刚好能够装进去了。又学了一项新技能，再用气钉枪把木板跟下面的木方连接一下，还有两个也全部切好木条，然后直接装就可以了。看着只是钉木板这么简单的活，打钉子、钉螺丝，到晚上腰都直不起来了。今天把底座的木板全部钉好，明天就可以钉上面的架子了。耗时五天，花了两千块。我终于把我妈的菜地改成了我想要的木屋帐篷。如何花最少的钱把这个木屋帐篷给搭好？首先，咱们把家里能用的木材、钢材全都给它搜刮出来。我搭木屋帐篷的钢材跟木材都是之前家里修房子剩下来的。现在房子已经修好了，东西还剩了这么多，这不是四舍五入等于咱没花钱吗？木工咱们肯定是不会。但没关系，咱们有会木工的亲戚朋友呀，叫上两个朋友帮忙把木架子钉上，再把裁好的木板全部钉在钢管上面。跟你没别的，就是不停的打螺丝，打螺丝，打了一天螺丝，到晚上手都麻了。把四周多出来的木板切割整齐，再把上面的框架给放上来，打上螺丝。其实我有点担心这个四根支撑柱是不是太细的，还是在四周全部打个支撑杆吧。这个木头因为用的是自己家里的，所以全部没有做防腐处理。我本来是想刷木蜡油的，但是大家都说刷清漆会好一些，所以就买了两桶清漆来刷。能刷到的地方反正我都刷了，希望这个清漆能有一点作用。帐篷布买了这种防水的布，这个店家尺寸给我弄错了不说，然后也没给我开窗户。本来是一张七米的，只有一个他做了七米，其他的两个他都裁成了三米，就得我自己再接一遍。这么做的后果就是顶着三十多度的太阳，又多晒了一个小时。钉好最后一块的时候，真的如释重负，朋友们。大家觉得这个木屋帐篷做的怎么样？在农村老家修一个这样的中式凉亭需要花多少钱？这是家里之前修房子剩下的木材，刚好还有四根长的可以用来做主梁。在家里还找到了一些这种椿树木板，我觉得这个木板的颜色跟我想要的中式凉亭的颜色很接近。椿树木板不够，中间这里就用沙树木板做了。到时候再用木纹漆把它改成一样的颜色，因为凉亭是立在这个台子上面的，所以就没有再打地基，把四根主梁钉在一起，这个凉亭的基础框架就搭出来了。先把框架给立起来，然后用钉子把框架固定在地台上面。固定的钉子要用长一点、粗一点的，柱子跟地台连接的位置全部都打了三四颗钉子。我想要的是那种中式风格的亭子，现在这个正方形肯定是不行的，所以边边上又做了这种亭沿出来。这个亭子做的是三米乘三米的，但是家里所有的木头都只有两米或者是不到两米，所以就导致在做中间这些横梁的时候，所有的木头都需要重新再接一下。先把两边亭沿的形状给切出来，雕龙画凤咱们肯定是不行。但是做点小造型出来还是难不倒我们师傅的，因为要做这个庭沿出来，所以就不能全部用钉子钉了。这里做了一个榫卯的结构，直接把它卡在梁上就可以了。中间的横梁全部是用两根木头接的，把中间切掉一半，然后再用一根木头连接上。虽然我也不知道这样到底结不结实，全部接上去之后，看着好像问题也不大。再把这些横梁全部给卡上去。一共做了十二根横梁，把这些横梁全部装好卡上去，这个凉亭也就算差不多做好了。这些木头因为都是家里的，所以没有做防腐处理。我准备全部刷一层清漆
。我在河边上的中式凉亭，今天终于要建好了。凉亭的顶棚本来是想要透明的，但是镇上买不到。店家说这个瓦晒久了之后也会变白，因为上面还要盖茅草，所以问题也不大。为了凉亭更有感觉一点，我又让师傅加了四根这种横梁。屋顶茅草买了这种塑料的，但是颜色买错了，好像不太像真的茅草。这个退换货运费实在太贵了，所以买回来了就只能先把它装上去了。先把它给连接起来，凉亭是四米的，大概需要七块。连好之后再拿上去钉。茅草是全部钉在瓦跟木头上的，所以还需要在上面打螺丝固定。钉着钉着，好像就发现买的茅草有点少了，所以中间的间隔留的稍微宽了一点点。钉好之后，从下面看就会有点稀疏，能后期再去补吧。这里我买的是一百片，这样算下来的话，应该还要三四十片，才能让它看起来更饱满一些。再把下面之前打的这些支撑的木板全部去掉，因为亭子一直有点摇摇晃晃，我一度担心把这些打掉，亭子会不会垮。幸好这个质量还是暂时过关了。把买的这个纱帘装上，我们一起来看看效果吧。晚安。从这样改成了这样，三个木屋小帐篷加一个凉亭。今天准备在这个外围围着人们修一个长花坛，我的改造就一个字：省钱。把家里这些之前修房子剩下的砖全部给它用上，再把楼顶上这些不知道堆了多少年的沙全部给装起来，扔下去也给利用上，倒点水泥搅和搅和，这加一块，大几千不就省出来了吗？和好水泥，师傅开始砌砖了，因为是用的这种水泥砖。高度没有办法做到那么精确，就都用了两块砖。因为本身在户外又是墙根边上，所以的话呢，高度也够了。里面就有土了，会比外面高。师傅清理了一下，两边做的是同样的高度。这棵长了两三岁的枇杷树，刚好挡住要分砖的位置，把它拔掉，种在别的地方去。结果快砌完的时候，师傅告诉我，咱们的沙不够，这么点沙奶是不可能买的。去路边别人家淘一点，这家淘两袋，那家装一袋，这不就够了吗？等我把沙拖回来，师傅的花坛已经砌完了，接下来就是两边跟上面全部要用水泥浆抹平，把楼上的废砖也全部扔下去，填到孔孔里面。过了今天，这方圆一公里。看不到一块这种废砖，烂石头了，全部都填进去了。我以为给表面抹平整，很简单，不就是水泥往上敷吗？结果师傅说要给我抹得平平整整，刷漆好上一点。看着抹了一遍，又一遍，再一遍，想找个月才找得到的。外面抹完，又可以开始抹上面了。看着两位师傅默契的配合，我对几十米的花坛竟然真的一天就完工了。开始我是想把两面全部刷白的，但是现在看看这样好像效果也还不错。大家给个建议，我要不要把它刷白？我们一起来看看现在的效果吧。把建在河边上每年用来熏腊肉的老房子，改成这种全景大落地窗的风格，需要花多少钱？这个老房子就每年冬天用来熏下腊肉，平时就堆放杂物。今天就先把这个房间里面的杂物全部都给它清理出去，把这两间房的杂物都清空。今天叫了师傅过来，先把后面这个墙拆了，玻璃拆了，做一个全景的大玻璃窗。因为这一面临河，打开窗风景就很好，所以打算做一个大落地窗。推开窗就是河面、山川、风景，心情一下就被治愈了。我让师傅拆的是两头跟底下都没有拆到底，想问一下大家，这个需要拆到底吗？师傅说到时候装玻璃，两面都需要做框架，如果全部拆掉的话，玻璃没有办法安装。所以就先拆成了这个样子，具体的还要去做玻璃的厂家那里问一下。拆完了之后大概量了一下，高度是两米四乘三米四。
这娘的哪是面积，娘的是我的钱包呀！这么大一块玻璃，怎么也得几千上万吧？这玻璃应该就是整间房最贵的部分了吧？挑战用三万块把农村老家熏腊肉的老房子改成这种奶油风、大落地窗的卧室。改造第一步干什么？当然是拆。后面原来的窗户太小了，全部拆掉。这个门也太小了，前面全部把它拆掉。拆完，当然还要给它砌起来。从镇上拉了一车沙，几十包水泥。别看就这一车沙，运费都花了我三百块。这墙拆起来快，师傅砌起来也快。早上九点我起来，师傅已经快砌完了，都砌到门这儿了。师傅们早上六七点钟就来了，看看师傅这速度，跟堆积木似的。一天时间，我的新房间门就又重新做好了。今天要把这屋子里面全部都收拾干净，明天师傅要粉这个墙。房间里面准备用白色的乳胶漆刷墙。需要师傅先用水泥把墙壁跟地面全部粉刷平滑，漆才能够刷得上去。刷墙这种技术活我就不会了，就当当小工给师傅提一下水泥，递递东西吧。这个师傅做事真的很快，两间房师傅刷完只用了一天半，包括窗户的框架都做好了，还给我们建议怎么省材料。墙壁粉完，窗户的框架做好，终于看起来不像个毛坯房了。来看看今天的成果吧。挑战三万，把农村老房子改成奶油风落地窗卧室。今天去县城找瓷砖，我要柔光白色偏奶白的，镇上都没有，所以开车一个多小时来县城找。找到了，卫生间这里的样板都没有我想要的。看了图片，让老板直接发货了。饭都没时间。太赶了，连饭都没时间吃。买的地板砖到了。第二天晚上十点多送过来，师傅说他们很快下午五点出发的。三家都送完了，但是装货的师傅把砖装错，全部搬下来核对的时候才发现。哎。麻将师傅开始贴砖了。两间房我用的不一样，这边是木纹砖，我试了一下，看着很简单的抹水泥，想要抹均匀一点也不容易。手把手的教我贴，还是掌握不好力度，算了，不捣乱了。严重拖慢了师傅的进度。二十几平的房间，大半天就铺好，开始铺另外一间了。这边是柔光白色砖，奶乎乎的，我真的很喜欢。这个风景配这个砖真的绝了。师傅说大的砖贴起来快多了，半天就贴完了。卫生间的用的也是柔光砖，看师傅这孔对的。严丝合缝的，虽然第一次老板给我发错了颜色，等了几天才拿到这个砖。看到这个砖贴出来的效果，总算没有白忙一趟。贴上踢脚线，砖就贴完了。地上太脏了，拍不出效果，等刷了墙再给大家看效果。洗手间我准备做成这个样子，就是不知道我们这边做玻璃的能不能做出来。室内灯光打算用五种灯的，开关就全部放在床头，买管道电线这些材料，最好是找水电工师傅开个具体案子。我这里最开始是吊顶的老板帮忙估算的，结果差了好多材料，自己又去街上买。三十多度的天真的很烫脚。做吊顶的师傅今天也来了，因为这两个房间都不大，一个房间只有二十多个平方。我想做这种有设计感的吊顶。师傅说太窄了不适合，做出来两边不对称，所以听了师傅的建议，就做简单耐看还显高的双眼皮吊顶。师傅说这个最显高。吊顶的材料用的石膏板，九十多一个平方，包工包量，算下来两个房间三千来块吧
，石膏板尺寸全部裁好，用气钉枪钉在做好的框架上就行了。本来两个师傅两天就可以完工了，结果因为洗手间的顶板，老板没有跟我沟通。直接给我拿了这边家里装修常用的黑白格的，因为装修风格是奶油风，要白色的顶板，所以又把装的给拆下。老板给换了纯白的过来，好看多了。今天是改造的一大步，因为今天要开始刷漆了，要跟过去舅舅的老房子说再见。刷乳胶漆之前要打三层底，我也不是很懂，材料就让师傅看着帮忙买，主要就是要甲醛含量少，这样我才能尽快住进来。第一遍刷完的样子，已经有点好看了。两边外墙跟前面也都刷白了，外墙打算就用白水泥腻子刮两遍。颜色够白，就不用再刷外墙漆了。就是不知道这样耐不耐脏。师傅说还可以，可以管十来年。门前面这块想刷这种漆，但是这边没有卖。外墙再刷最后一遍，有点灰，但是干了以后又会白一些。有纠结要不要刷外墙漆，去店里看了下有消息。想要早点能住进去，所以只看了几个品牌。一桶漆四百多，真的好贵。猜猜我选了什么颜色？因为选的颜色很接近白色，就用色浆自己对一下就可以。牛奶白的颜色软乎乎的，乳胶漆直接用滚筒刷就行了，刷起来很快。一间房间一个小时就刷完，没刷的时候觉得也挺好看，但刷完这感觉一下就出来。人靠衣装这句话果然没错，第一遍刷完，过两个小时就可以刷第二遍。把没有刷到的边边角角用刷子补一下，一起来看看效果吧。它改成这种风格的茶几需要花多少钱？先把捡回来的轮胎清洗干净，用家里的废木板做两个底座，底座可以比轮胎内径稍微大一些。我买了两卷麻绳，用热熔胶把麻绳固定在轮胎上。这里要一圈一圈慢慢缠，不然的话会有一些缝隙，出来就不太好看。一个轮胎大概需要七十多米的麻绳，麻绳的宽度我买的是十四的，其实还可以再买宽一点点的。所以缠第二个的时候，缠了一小半就没有了，又重新下单买了一卷，所以等了这几天都没有更新。这种细的麻绳，当地的五金店一般都不会卖的。如果大家要做的话，建议大家一次性可以多买两卷放着。左腿买了两个，一个是十五厘米，一个是三十的。我下单的都是斜的，但是商家第一次给我发错货了，发成直的了。这种直的真的不好看，所以又回去换了一下，又等了几天。里面用上次铺草坪剪下来的边角料铺一下，内圈我用热熔胶固定了一下。买的装饰花还没有到，所以我们先去山里面摘几朵花，放着装饰一下吧。来看看效果吧。停了一条轻轻